வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது ஃபிஃப்த்து புக்கில் தேர்ட் டேர்ம் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஏற்கனவே ரெண்டு பார்த்து போட்டிருக்கோம் இது தேர்ட் பார்ட்டு ஏன் நம்ம மற்ற புக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் புக் தேர்ட் புக்கு ஃபோர்த்து புக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒரே வீடியோவில் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து லெசனும் சின்ன லெசனாக இருந்துச்சு நம்ம பா பாயிண்ட்டு வந்து அந்தளவுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்டு மட்டும் நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டு போயிட்டோம் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்க்குறோம் பட் இருந்தாலுமே இன்னும் அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஓகேங்களா நம்மளுக்கு போன லெசன்லேயே நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் சுற்றுச்சூழல் இந்த மாதிரியான நீர் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு ரொம்ப அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய லெசன் காற்று இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த வளிமண்டலத்தில் நிகழக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகள் அதுக்கப்புறம் காற்று மாசுபாடுகளால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது கா மா நோய்களுக்கு நோய்கள் பற்றியும் அதுக்கான விழிப்புணர்வு பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அது எல்லாமே இந்த லெசனில் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் காற்று காற்று பற்றி ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பல ஃபோர்த்து புக்கிலேருந்தே பார்த்துருக்கோம் சிக்ஸ்த்து புக்கு எல்லாமே நம்ம அதிகமாக பார்த்துருக்கோம் காற்று பற்றி ஸோ ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தான் காற்று வந்து பல்வே இது பூமியானது பல்வேறு வா வாயுக்களின் அடுக்குகளால் தான் சூழப்பட்டிருக்கு இதுக்கு தான் நம்ம வளிமண்டலம் அப்படிங்கிறோம் பூமி பல்வேறு வாயுக்கள் நிறைய வாயுக்கள் அடங்கிய அந்த அடுக்குகளால் தான் சூழப்பட்டிருக்கு இது வளிமண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது முக்கியமாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுவத்தி எட்டு பர்சன்ட் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருபத்தோரு பர்சன்ட் மற்ற வாயுக்கள் கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைட் மற்றும் ஆர்கான் போன்ற மற்ற வாயுக்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பர்சன்ட் இருக்குது வளிமண்டலம் ஒரு கம்பளியை போல பூமியை மூடியுள்ளதால் பூமி அதிக குதிர குளிரிலிருந்தும் அதிகமான வெப்பத்திலிருந்தும் நம்மை வந்து பாதுகாக்குது வளிமண்டலத்துல ஐந்து வெவ்வேறு அடுக்குகளா வளிமண்டலம் வந்து ஐந்து வெவ்வேறு அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு கீழிருந்து மேலாக அவை பார்த்தோம்னா அழி அடி வளிமண்டல அடுக்கு படை மண்டலம் இடை மண்டலம் வெப்ப வளிமண்டலம் மற்றும் அயனி அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழிருந்து மேலாக நம்ம அடுக்குகளை பார்க்குறோம் ஸோ ஆர்டரும் தெரிஞ்சுக்குங்க அடி வளிமண்டலம் படை மண்டலம் இடை மண்டலம் வெப்ப வளிமண்டலம் அயனி அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அடி வளிமண்டலத்தில் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நில நடக்குது பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் இன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு காமனாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் நம்ம இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக்காக ஓகே ஆனால் நைன்த்து புக்கில் படிக்கும்போது ரொம்ப எலாபரேட்டாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதையும் பார்க்கணும் நம்ம ஜாக்ரஃபியில் மழை பொழிவு இந்த காற்று சம்பந்தமான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சிலபஸில் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணினேன் பட் அந்தளவுக்கு வந்து யாரும் அந்தளவுக்கு இதாக எடுத்து போ பார்க்கல ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுறவங்களுக்காகவாவது நான் கண்டிப்பாக அந்த லெசன் போடுறேன் உங்களுக்கு மழை பொழிவு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த லெசனும் அதுக்கப்புறம் அதில் ஜாக்ரஃபியில் இருக்கிற அந்த டாபிக் ஓரியன்டடாக நம்ம போடுவோம் எடுத்து ஸோ இதில் வந்து இந்த அடிவொளி மண்டலம் பார்க்கலாம் ஏதாவது அந்த அடுக்குகள் பார்த்துடலாம் இதில் கொடுத்துருக்கிறது பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் உயரம் இருக்குது இங்கே என்ன நிகழ்வுகள் நடக்குது அப்படிங்கிறது பேசிக் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் அடிவொளி மண்டலம் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராப்போஸ்பியர் அடிவொளி மண்டலமே வளிமண்டலத்தின் மிக தாழ்வான அடுக்கு ஓகே இதுதான் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக தாழ்வான அடுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அடுக்கு ரொம்ப தாழ்வானது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் உயரம் வரை காணப்படுகிறது இது மிகவும் அடர்த்தியான அடுக்கு இந்த அடிவளி மண்டலம் அப்படிங்கிறது அடர்த்தியான அடுக்கு வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றுல எழுபத்தி அஞ்சு ப பர்சன்ட் தான் இங்குதான் காணப்படுது தான் ஓகே காற்றுல எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் வளிமண்டலத்துல இது இங்குதான் இருக்கு இந்த அடுக்குல நீராவியும் காணப்படுகிறது இந்த அடுக்கில் தான் நாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் வானிலை காரணிகளான மேகம் மழை பனி போன்றவையும் இந்த அடுக்குல தான் நிகழுது அனைத்து வானிலை மாற்றங்களும் இந்த அடிவளி மண்டலத்தில் தான் ட்ராப்போஸ்பியர்ல தான் எல்லா வானிலை நிகழ்வுகளும் ட்ராப்போஸ்பியர்ல தான் நடக்குது ஓகே இங்குதான் மழை பொழிவு எல்லாமே நடக்குது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் காலநிலை மாற்றங்கள் நடக்கக்கூடிய அடுக்கு ட்ராப்போஸ்பியர்னும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இங் இதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுவும் தமிழ்லையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கிலீஷ்லையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க ட்ராப்போஸ்பியர்ல தான் இந்த நிகழ்வுகள் நடக்குது ஓகே படை மண்டலம் ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியர் இது அடி வளி மண்டலத்தின் மேல் பகுதி தொடங்கி மேல் பகுதி இருக்கு இல்லையா அடி வளி மண்டலத்துடைய அந்த மேல
மனிதர்களின் கண் மற்றும் தோ இந்த ஓசோன் அடுக்கு இந்த படை மண்டலத்தில் ஸ்ட்ராபோஸ்பியரில் தான் இருக்குது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் இதில் வந்து இந்த ஓசோன் அடுக்கு தான் மனிதர்களின் கண் மற்றும் தோளில் ஏற்படக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கும் அந்த புற ஊதா கதிர்களை ஈர்த்து கொள்கிறது இது நம்மை பாதுகாக்கிறது புற ஊதா கதிர்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து பாதுகாக்கிறது எதுங்க ஓசோன் அடுக்கு தான் இந்த அடுக்கில் தான் நீ இந்த அடுக்கில் வந்து நீராவி காணப்படுவதில்லை இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போக போக இங்கே நீராவிலாம் இல்லை இங்கு வெப்பநிலை பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிகி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே ஸோ இந்த படைமண்டலம் ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியரில் வெப்பநிலை எவ்வளோங்க மைனஸில் இருக்குது மைனஸ் ஃபிஃப்டி டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது இங்கே ஓசோ நடுக்கு நிகழ்வு இங்கே தான் நடக்குது ஓகே உயரமும் ரொம்ப முக்கியம் ஐம்பது கிலோமீட்டர் உயரம் அந்த இது இடைமண்டலம் மீசோஸ்பியர் ஓகே இடைமண்டலம் ஐம்பது டு எண்பது கிலோமீட்டர் ஓகே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படும் அது நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கு வெப்பநிலை மைனஸ் ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் பாருங்க அநேகமா விண்கற்கள் இந்த மண்டலத்தில் தான் எரிகின்றன விண்கற்கள் வந்து பூமியில இருந்து வர்றதுக்கு விண்கற்கள் விழுது விழுதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது பூமிக்கு வந்தடையறதுக்குள்ளார அது அங்கேயே சுக்குநூறாகி எல்லாமே உடஞ்சி செதறிடுது அதுதான் சொல்றது இங்க வந்து அனைவ விண்கற்கள் வந்து இந்த மண்டலத்தை தான் எரிகிறது அப்படியே எரிஞ்சு இதாகி போயிருது ஒண்ணுமே இல்லாம போயிருது இந்த இதுதான் சோ நம்மளுக்கு தேவை எவ்வளவு கிலோமீட்டர் இருக்குங்க உயரம் எண்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் உயரம் வரை இது காணப்படுது இடைமண்டலம் ஓகே வெப்பநிலை ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் விண்கற்கள் இந்த மண்டலத்தில் தான் எரிகிறது வெப்ப மண்டலம் வெப்ப வளிமண்டலம் வெப்ப வளிமண்டலத்தில் தெர்மோஸ்பியர் சொல்றோம் வெப்ப வளிமண்டலம் இடைமண்டலத்திற்கு மேலே காற்று அரிதாக உள்ள அடுக்கு வெப்ப மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது வளிமண்டலத்தினுடைய மூன்றாவது அடுக்கு ஓகே வெப்ப சாரி வெளியடுக்கு வெளியடுக்கு எக்ஸோஸ்பியர் வளிமண்டலத்தில் கடைசியாக காணப்படும் அடுக்கு தான் வெளியடுக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அடுக்கு வெளியடுக்கு இது கடைசியா இருக்கக்கூடிய அந்த அடுக்கு இது புவிக்கு மேலே நானூறு டு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரை பரவியுள்ளது இங்கு காற்று மிகவும் குறைந்த அடர்த்தியுடன் காணப்படும் உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றின் அளவு குறைகிறது இதனாலதான் ஆக்சிஜனின் அளவு குறைகிறது எனவேதான் மலை ஏறக்கூடிய அந்த வீரர்கள் என்ன பண்றாங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கொண்டு போய் மலை ஏறதுக்கு கொண்டு போறாங்க ஸோ இன்னும் நம்ம ஹையர் கிளாஸ்லாம் படிக்கும்போது இங்கே என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்குது வானூர்திகள் எங்கே பறக்குது ஜெட்லாம் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி செயற்கைக்கோள்லாம் எந்த மண்டலத்தில் நடக்குது விண்கற்கள் சொன்னாங்க இல்லையா விண்கற்கள் எங்கே வந்து இதாகுது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இன்னும் போக போக ஹையர் கிளாஸில் இன்னும் தெளிவாக நம்ம படிக்கலாம் ஸோ இதில் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்டாக நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் காற்றின் முக்கியத்துவம் நீர் சுழற்சி காற்றில் உள்ள நீராவியே நீர் சுழற்சி ஏற்பட காரணமாக இருக்கிறது ஸோ நீர் எந்த அளவுக்கு ஆவியாகி இந்த இதான் சொல்லப்படுது ஆற்றல் ஆற்றல் என்னதுங்க காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனை சுவாசிக்கிறோம் அது உடலுக்குள்ளார இந்த நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய இந்த ஆக்சிஜன் உடலில் உள்ள திசுக்களுக்கு வழங்கப்படுது உடல் செல்கள் ஆக்சிஜனின் உதவியால் உணவு மூலக்கூறுகளை எரித்து நமக்கு தேவையான ஆற்றலை அளிக்கிறது இந்த ஆற்றலின் உதவியால் தான் நம்மளால் வேலையெல்லாம் செய்ய முடியுது காற்றின் வழியே ஒளி பயணிக்கிறது ஒளி பரவுவதற்கு காற்று தான் ஒரு ஊடகம் காற்று போன்ற ஒரு ஊடகம் ஒளி பரவுவதற்கு காற்று தேவை இது உருவாகும் இடத்திலிருந்தே கேட்பவரிடம் காற்றின் மூலமே ஒளி கடந்து செல்கிறது ஓகே தாவரங்களுக்கு பயன்படுதல் காற்றில் உள்ள நைட்ரஜன் தான் நைட்ரேட்டுகளாக மாற்றமடைகிறது இந்த நைட்ரஜன் தாவரங்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கு இந்த நைட்ரேட்டுகள் வந்து பண்ணா தாவர வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப உதவிகரமான ஒரு விஷயம் காற்றானது தாவரங்களில் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுவதற்கும் உதவுது மகரந்த தோல் காற்றின் உதவியுடன் ஒரு தாவரத்திலிருந்து மற்றொரு தாவரத்திற்கு சென்றடைகிறது இதுதான் அயல் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்றோம் இது ஏற்கனவே நம்ம மகரந்த சேர்க்கை அந்த இதெல்லாம் நம்ம இதே இதுல பார்த்தோம் இல்லையா செகண்ட் டேர்ம்ல பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே போக்குவரத்து வாயுக்களின் நகர்வு மற்றும் காற்று என் வாயுக்களின் நகர்வுக்கு தான் காற்று அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் ஓகே கப்பல் மற்றும் படகுகள் கப் கடலில் பயணிக்க காற்று உதவுது விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்களும் காற்றில் பயணிக்கிறதுக்கு உதவுது 
விளையாட்டுகள் பாராகிளைடிங் என்பது பொழுதுபோக்கு மற்றும் சாகசம் செய்யும் விளையாட்டு போட்டி இந்த விளையாட்டு நபர் துணி துணியாலான ஒரு இறக்கையின் மூலம் இறக்கையில் தான் கீழ் உள் இற துணியாலான ஒரு இறக்கையின் கீழ் உள்ள இருக்கை பட்டை மீது அமர்ந்திருப்பாங்க தொங்கு கிளைடிங் என்பதும் ஒரு வகை விளையாட்டு தான் இதில் விளையாடுறவங்க லேசான விசைபொறி இல்லாத பாதத்தால் இயக்கப்படக்கூடிய தொங்கு கிளைடர் எனப்படும் ஒரு சிறு விமானத்தை இந்த இரு விளையாட்டுகளுமே காற்றின் உதவியால் தான் நடைபெறுது என்னென்ன விளையாட்டு பாரா கிளைடிங் தொங்கு கிளைடிங் ஓகே மற்ற விளையாட்டுகள்லாம் பார்த்தோம்னா கட்டைகளை கொண்டு கடல் அலைகளின் மீது சீறி பாய்தல் பாருங்க பட்டம் விடுதல் மற்றும் பாய்மர கப்பலில் பயணித்தல் இதெல்லாமே காற்றின் உதவியால் நடைபெறக்கூடிய விளையாட்டுகள் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள ஜோகிந்தர் நகர் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பிர் பில்லிங் என்னும் மலைப்பிரதேசம் பாரா கிளைடிங் விளையாட்டின் தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகே நம்மளுக்கு கொஸ்டின் இதுதான் ஸோ எது வந்து பாரா கிளைடிங் விளையாட்டின் தலைநகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுதுங்க பிர் பில்லிங் என்னும் மலைப்பிரதேசம் ஓகே பிர் பில்லிங் என்னும் மலைப்பிரதேசம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜோகிந்தர் பள்ளத்தாக்கில் ஜோகிந்தர் நகர் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கு ஓகே பிர் பில்லிங் மலைப்பிரதேசம் இதுதான் பாரா கிளைடிங் விளையாட்டினுடைய தலைநகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா ஏழகிரி மலை பாரா கிளைடிங் விளையாட்டிற்கு ஏற்ற இடமாக இருக்கு ஓகே இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இது இல்லை மாசுபாடு என பொருள்படும் பொல்யூஷன் என்னும் ஆங்கில வார்த்தை பொலியூர் அப்படிங்கிற லத்தின் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டிருக்கு இது தூய்மை கேடு அப்படின்னா அழுக்காக்குதல் அப்படின்னு பொருள்படக்கூடியது பொலியூர்னா ஆக்ராவில் அமைந்துள்ள தாஜ்மஹால் முற்றிலும் வெண்மை நிற சலவை கல்லால் கட்டப்பட்டது ஆனா இது சமீப காலங்களாக மஞ்சள் நிறமாக மாறி வருது இதற்கு காரணம் என்னன்னா காற்று மாசுபாடு தான் இந்த பகுதியில வந்து அமைந்திருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் அதிக அளவிலான மாசுகளை காற்றில் வெளியிடுறது இது காரணம் ஒவ்வொரு நாளுமே ரெண்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் கழிவுகளை அந்த நகர்ல கொட்டப்படுது ஓகே ஆக்ரால ரெண்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் கொட்டப்படுதான் வேளாண்மையில இருக்கக்கூடிய அந்த மாசுபாடு என்னன்னு பார்த்தோம்னா நவீன காலத்துல பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள்லாம் வேதி உரங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்துறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அமோனியா போன்ற வேதி பொருள்கள் காற்றில் வெளியிட்டு அதிக அளவில் காற்று மாசுபாட்டை ஏற்படுத்துது ஓகே ஸோ அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள்லாம் தெளிக்கும் போது பார்த்தோம்னா நம்மளால கிட்ட இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா அனிசியா இருக்கும் அதை வந்து மாஸ்க் மாதிரி போட்டுட்டு தான் நம்ம அங்கே அடிக்கிறதே பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதெல்லாம் பண்ணும்போது அதுலேருந்து வெளியேறுது என்னென்ன வெதி அமோனியா அந்த மாதிரியான அமோனியா போன்ற அந்த வேதி பொருள்னால காற்று மாசுபாடு ஏற்படுது ஸோ வேளாண்மையினால என்ன காற்று மாசுபாடு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லையா சுரங்க வேலைப்பாட்டில் என்ன எதனால சுரங்க வேலைப்பாட்டில் மூலமா என்ன மாசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுரங்க செயல்பாடுகள் அதை வெட்டுவாங்க இல்லையா சுரங்கம்னா வெட்டி எடுக்கிறது அதை வெட்டும் போது தூசி மற்றும் வேதி பொருள்கள் அதிக அளவில் காற்றில் கலக்குது சுரங்கத்தில் வேலை செய்கிறவங்க அதை சுற்றி வசிக்கக்கூடிய மக்கள் இவங்களுடைய உடல் நலம்னா கெட்டு போகுது இப்போ அன்றாட வீட்டு வேலைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கா இது வீட்டை தூய்மைப்படுத்தும் படுத்துறது வண்ணம் பூசுறது இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வேதி பொருட்கள் உருவாக்க பயன்படுத்துகிறோம் இதனாலையும் காற்று மாசுபடுது அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க சொல்லப்படுது காற்று மாசுபாட்டினுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நோய்கள் உலக வெப்பமயமாதல் அமில மழை இதெல்லாம் ஓசோனில் ஓட்டை ஓகே இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் கடல் வாழ் உயிரிகள் அதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அபாயகரமான நிலைக்கு போயிட்டு இருக்கு காட்டு விலகுகள் பாதிக்கப்படுது குளிர்சாதன பெட்டி வர்ண தெளிப்பான் மற்றும் தீயணைப்பான் போன்றவற்றில் உபயோகப்படுத்தப்படும் குளோரோ குளோரோ கார்பன் போன்ற வேதிப் பொருட்கள் வளிமண்டலத்தின் படையடிக்கில் உள்ள ஓசோன் அளவை குறைந்து போக செய்து இது அண்டார்டிகா பகுதியில் உள்ள ஓசோன் படலம் குறைவுபட வழிவகுக்கிறது ஓகே ஸோ என்னென்னத்துல வந்து குளோரோ குளோரோ கார்பன் பயன்படுத்துறாங்க குளிர்சாதன பெட்டி வர்ண தெளிப்பான் தீயணைப்பான் இதுல எல்லாம் குளோரோ குளோரோ கார்பன் பயன்படுத்துறாங்க நம்ம டென்த் புக்கு போட்டோம் இல்லையா காற்று அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் போட்டோம் அதுல குளோரோ குளோரோ கார்பனுக்கு பதிலாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய புதுசா வந்திருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் மாடல் ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை குறைக்கக்கூடிய விஷயமா தான் அதை வந்து நீக்கிட்டு இதை 
புகுத்துறாங்க இதனால காற்று மாசுபாடு ஆகாது அப்படிங்கிற இதுக்காக ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம புக்கு அந்த டென்த் புக்கில் பார்த்தது காற்று மாசுபாட்டை எதன் மூலமாக தடுக்கலாம் மோட்டார் வாகனங்கள்லேருந்து பெருமளவான காற்று மாசுபாடுகள் வெளியிடப்படுது பொது போக்குவரத்து வாகனங்கள் நம்ம உபயோகிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் காற்று மாசுபாட்டை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நோய்கள் மட்டும் பார்ப்போம் காற்றின் மூலம் பரவக்கூடிய நோய்கள் பாக்டீரியா மூலம் பரவ தோன்றும் நோய்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காசு நோய் வயிற்றுப்போக்கு குத்து இருமல் போன்ற பாக்டீரியாக்கள் தோன்றி காற்றின் மூலம் பரவும் நோய் பரவும் பொதுவான நோய்கள் இதெல்லாமே பாக்டீரியாக்களால் தோன்றி காற்றின் மூலமாக இந்த வயிற்று இதெல்லாமே காச நோய் வயிற்றுப்போக்கு குத்து இருமையில் இதெல்லாமே பாக்டீரியாக்களால் தோன்றக்கூடிய நோய்கள் இது வந்து காற்றின் மூலமாக பரவுது ஓகே கா காச நோய் இது வந்து மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் என்னும் பாக்டீரியா மூலம் தோன்றுது ஓகே என்ன பாக்டீரியா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் இது நம்ம சுவாசிக்கும் போது காற்றில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் நமது நுரையீலுக்குள்ளார போகுது பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இந்த நோய் பாதிக்கப்பட்டவங்க பார்த்தோம்னா ஆறு மாதம் முதல் ஒரு வருடம் வரை காசநோய் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளணும் ஓகே தொண்டை அடைப்பான் நோய் டிப்தீரியா அப்படின்னு சொல்றோம் இது கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவால் உருவாகுது ஓகே தொண்டை அடைப்பான் நோய் எந்த பாக்டீரியாவால் உருவாகுது கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா நம்மளுக்கு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்த பாக்டீரியா டைப் கொடுத்து காசநோய் கொடுத்து இந்த பாக்டீரியாவுடைய டைப் கொடுத்து நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்கலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஆப்ஷனில் தான் வைக்கலாம் இப்படி தொண்டை அடைப்பான் பாக்டீரியா தொண்டை அடைப்பான் நோய் அப்படின்னா கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா காச நோய்க்கு மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் ஓகே இது தொண்டை அடைப்பான் நோய் பார்த்தோம்னா மேல் சுவாச பாதையை அதாவது மூக்கு மற்றும் தொண்டை இது பாதித்து காய்ச்சல் தொண்டை பூன் மற்றும் மூச்சு அடைத்தல் இதெல்லாம் உருவாகுது கக்குவான் இருமல் இந்த இது வந்து போர்டெல்லா பெர்டுசிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவால் ஏற்படுது ஓகே போர்டெல்லா பெர்டுசிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா பார்த்துக்கோங்க இது சுவாச பாதையை பாதித்து லேசான காய்ச்சல் மற்றும் ஓசையுடன் கூடிய அதிகப்படியான இருமலை உருவாக்குகிறது இந்த கக்குவான் இருமல் தேசிய காசநோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டுலேயே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க தேசிய காசநோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டம் இதெல்லாம் நம்ம அங்க ஹையர் கிளாஸ்ல பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இதா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஓகே சோ பாத்துக்கோங்க பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கிறப்பே நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் தேசிய காசநோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டம் எப்போங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் இருபத்தி நாலு உலக காசநோய் ஒழிப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுது ஓகே மார்ச் இருபத்தி நாலு உலக காசநோய் ஒழிப்பு தினம் நோய் உருவாக்கும் பேக் உயிரி பரவும் வகை பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி நம் உடலில் எந்த பகுதி பாதிக்கப்படுது அந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் என்ன காச நோய் எந்த உயிரி மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் பரவும் வகை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சளி துளிகள் இருந்து வருது இது பாதிக்கப்படக்கூடிய உறுப்பு என்னன்னா நுரையீரல் இதற்கான அறிகுறிகள் இடைவிடாத இருமல் நெஞ்சு வழி பசியின்மை எடை குறைவு ஓகே இப்ப நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் இப்படியே வைக்கலாம் நம்மளுக்கு ஓகே இங்க ஹைஃபன் இங்க ஹைஃபன் போட்டு மூணு கண்டிப்பா கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு உறுதியாக இருக்கும் இன்னுமே வந்து கண்டிப்பா நீங்க பொறுத்துக்க ரெண்டு மட்டும் கேட்டுருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க கண்டிப்பா மூணு தான் வச்சுப்பாங்க பொறுத்துக்க அது கண்டிப்பா குரூப் டூ டூ ஏக்கு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் மூணு வைக்கலாம் நாலு வைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் தான் நம்மளுக்கு ரிஸ்க் இனிமே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகே அப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே லைன்ல எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த பாக்டீரியா டைப் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் ஸோ எல்லாத்தையும் பாத்துக்கோங்க இதே மாதிரி டைப்ல என்னென்னலாம் நீங்க பொறுத்துக்க பாக்குறீங்களோ அது எல்லாமே பாத்துக்கோங்க சயின்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா இப்படிதான் கேட்பாங்க டிப்தீரியா டிப்தீரியா கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியா ஓகே டிப்தீரியானா என்னது சொன்னோங்க தொண்டை அடைப்பான் தொண்டை அடைப்பான் நோய் டிப்தீரியா இது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சளி தொழிலில் இருந்தால் இந்த நோய் பரவுது இது பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி என்னன்னு சொல்றாங்க சுவாச பாதையின் பாதையினுடைய அந்த மேற்பகுதி அந்த மேற்பகுதியாக சொல்லக்கூடியது என்னதுங்க மூக்கு மற்றும் தொண்டை ஓகே இது வந்து அறிகுறிகள் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காய்ச்சல் தொண்டை புண் மூச்சுக்குழை அடைப்பு இதுதான் இதனுடைய டிப்திரியா நோயினுடைய அறிகுறிகள் கக்குவான் இருமல் போர்டெல்லா பெர்டுசிஸ் இது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சளித்துளி நேரடியாக தொடர்பு ஓகே நேரடியாக அவர்களோட தொடர்பில் இருக்கும்போதும் இந்த நோய் நம்மளுக்கு பரவுது 
பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி என்னன்னு பார்த்தா சுவாச பாதை பாதிக்கப்படுது அறிகுறிகள் லேசான காச காய்ச்சல் ஓசையுடன் கூடிய அதிகப்படியான இருபல் ஓகே இன்னைக்கு கொரோனாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் இதுலேயும் அடக்கமாக இருக்கு பாருங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கு இருக்குது இல்லையா கொரோனா மூலமாகவும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எப்படி பரவுது பாருங்க இது எல்லாமே பாக்டீரியாவால் தோன்றக்கூடிய நோய்கள் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வைரஸால் தோன்றும் நோய்கள் ஸோ காற்றின் மூலமாக என்னென்ன வைரஸாலையும் தோன்றுறது பாக்டீரியாவாலையும் தோணுது தோன்றுறது நோய் இதில் வந்து சில நோய்கள் காற்றில் உள்ள வைரஸால் என்னென்ன நோய் தோன்றுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாதாரண சளி குளிர்காய்ச்சல் ஃப்ளூ அப்படிங்கிற அந்த குளிர்காய்ச்சல் மணல் வாரி அம்மைக்கட்டு அந்த பொண்ணுக்கு வீங்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அம்மைக்கட்டு சின்னம்மை இதெல்லாம் வைரஸால் வரக்கூடிய நோய்கள் ஓகே சாதாரண சளி ஸோ இதையும் நம்மளுக்கு இங்கேயே பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம இங்கேயே பார்த்துக்குவோம் ஓகே நோய் உருவாக்கும் உயிரி பரவும் வகை பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி அதற்கான அறிகுறிகள் என்ன ஸோ இதுலேயும் வைரஸில் என்னென்ன வகையான வை வைரஸ் இருக்கு எல்லாம் பார்க்கலாம் பாருங்க சாதாரண சளி ரினோ வைரஸ் ரினோ வைரஸ் மூலமாக உருவாகுது இது பரவக்கூடிய வகை சளி துளிகள் மூலமாக தான் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி மேல் சுவாச பாதை நாசி துவாரத்தில் வீக்கமாக இருக்கிறது ஓகே மூக்கில் அந்த மூக்கின் அந்த துவார பகுதிகள் வீக்கமாக இருக்கிறது அறிகுறிகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா காய்ச்சல் இருமல் மூக்கில் நீர்வடிதல் தும்மல் மற்றும் தலைவலி இதனுடைய அறிகுறிகள் குளிர்காய்ச்சல் குளிர்காய்ச்சலுக்கு தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ளூ வைரஸ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இது வந்து மிக்ஸோ வைரஸ் இது பரவக்கூடியது சளி துளிகள் மூலமாக தான் பரவுது சுவாச பாதை வீக்கமாக இருக்கிறது இது நாசித்து வாரம் தொண்டை கோழி இது பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகள் அறிகுறிகள் காய்ச்சல் உடல் வலி இருமல் தொண்டை புண் மூக்கில் சளி வடிதல் மூச்சு திணறல் மணல் வாரி ரூபோ ரூபேலா வைரஸ் ரூபேலா வைரஸ் வந்து இது வந்து உரு பரவக்கூடிய வகை வாயிலிருந்து வரும் நீர் துளிகள் மூலமாக ஸோ பேசும்போது அந்த நீர் துளிகள் அந்த இதுலேயே வருது அப்படிங்கிறாங்க பாதிக்கப்பட்டவருடன் நேரடியாக தொடர்பில் இருக்கும்போது இது வந்து வருது இந்த மணல் வாரி அப்படிங்கிறது சுவாச பாதையில் தொற்று ஏற்படுது சிறு சிவப்பு புள்ளி சிறு சிறு வெடிப்புகள் இருமல் தும்மல் கண் சிவந்து நீர் வடிகிறது நிமோனியா மூச்சுக்குழல் அந்த அலர்ஜி ஏற்படுறது இதெல்லாம் இந்த மணல் வாரி நோயினுடைய அறிகுறிகளாக சொல்லப்படுது அம்மைக்கட்டு மிக்ஸோ வைரஸ் பரோடைட்டிஸ் மிக்ஸோ வைரஸ் பரோடைட்டிஸ் இது வந்து உருவாக்கக்கூடிய உயிரி அம்மைக்கட்டு உருவாக்கக்கூடிய உயிரி ஸோ இதுக்கு என்ன இது பரவக்கூடிய இது என்னென்னா வாயிலிருந்து வரும் நீர் துளிகள் மூலமாகவும் பாதிக்கப்பட்டவரோட நேரடி தொடர்பில் இருக்கும்போது இது பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி எதுனா மேல் சுவாச பாதை அறிகுறிகள் பாரோடாய்ட் சுரபி பெரிதாகுதல் தாடை அசைவு கடினமாகிறது ஓகே ஸோ அதுதான் நம்ம இதில் சொல்லுவாங்க அது என்னதுங்க அந்த மண்ணாங்கட்டி அம்மை அப்படின்னு ஏதோ சொல்லுவாங்க அந்த இது கீழே வந்து அந்த தாடை வந்து ரொம்ப பெருசாக வீங்கிக்கிறது சாப்பாடு கூட உள்ளே தண்ணி கூட இறங்காது அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிற அந்த இது தான் சொல்கிறாங்க இது ஓகே அதுதான் தாடை அசைவு ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அசைக்கவே முடியாது தட்டம்மை சிக்கன் பாக்ஸ் வரிசெல்லா ஜோஸ்டர் வைரஸ் ஓகே வாயிலிருந்து வரும் நீர் துளிகள் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டவரோட நேரடியாக தொடர்பில் இருக்கும்போது இது வருது இது சுவாச பாதையை பாதிக்குது தோளில் கொப்புளம் காய்ச்சல் மற்றும் சுகமற்ற தன்மை ஓகே நோயிலிருந்து எப்படி பாதுகாக்கணும்னா சுத்தமாக இருக்கணும் அது நம்மளுக்கு தெரியும் இன்றைய காலகட்டத்தில் அது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் எது டேசில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறதுனா குளிர் சாதன பெட்டியில் உபயோகப்படுத்துகிறோம் மோட்டார் வாகனங்களால் வெளியிடப்படும் வாய் என்னதுங்க கார்பன் மோனாக்சைடு காற்றாலையானது எது தயாரிக்க பயன்படுது மின்னாற்றல் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது குளிர் காய்ச்சல் எதனால வருது வைரஸ்னால தானே வருது பார்த்தோம் இல்லையா ப்ளூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் படைமண்டலத்திலிருந்து அடுத்து காணப்படும் இடைமண்டலத்தினுடைய உயரம் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே பர்டிகுலராக நம்மளுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஓகே வளிமண்டலத்தினுடைய இரண்டாவது பெரிய அடுக்கு எது தெர்மோஸ்பியர் ஓகே இரண்டாவது பெரிய அடுக்கு தெர்மோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர்னா என்னதுங்க இதுதான் தெர்மோஸ்பியர் வெப்ப வளிமண்டலம் இது தேர்ட் லெவலில் இருக்கு பட் அடுக்குகளில் பெரிய அடுக்கு இரண்டாவது இரண்டாம் நிலையில் இருக்கக்கூடிய 
பெரிய அழுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தெர்மோஸ்பியர் இதுதான் வெப்ப வளிமண்டலம் நோட் பண்ணிக்கிங்க ரெண்டையுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க வெப்ப வளிமண்டலம் தெர்மோஸ்பியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வேதி சேர்மங்களை வளிமண்டலத்திற்குள் வெளியிடுவது எது ஓகே வேதி சேர்மங்களை வளிமண்டலத்திற்குள் வெளியிடுவது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வேதி சேர்மங்களை வளிமண்டலத்திற்குள் வெளியிடுவது காற்று மாசுபாடு எனப்படும் என பல வகையான வாயுக்கள் மூலமாக காற்று மாசுபாடு அடையுது தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியக்கூடிய மற்ற எல்லா விஷயங்கள்னாலும் காற்று மாசுபாடு அடையிறதுனாலதான் இங்க வந்து நம்ம காமனா என்ன சொல்றோம் காற்று மாசுபாடு அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ ஆன்சர் நம்மளுக்கு காற்று மாசுபாடு அப்படின்னு சொல்றது ஓகே வேதி சேர்மங்களை வளிமண்டலத்திற்குள் வெளியிடுவது காற்று மாசுபாடு எனப்படும் ஓகே காற்றின் மூலம் பரவும் நோய்கள் என்ன நாளைக்கு என்னது காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடிய நோய்கள் பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சை இது இதன் மூலமாக தோற்றி தோன்றுகிறது ஓகே எந்தெந்த மூலமா பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சைகளால் தோன்றுகிறது எந்த வளிமண்டல அடுக்கானது நம்மை புற ஊதா கதிர்களிலிருந்து பாதுகாக்குதுங்க படையடுக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த படை மண்டலம் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஓகே ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் படை மண்டலம் இதுதான் ஓசோன் அத அங்க அடுக்கு நிகழுது இதெல்லாம் வளிமண்டல அடுக்க இந்த வளிமண்டலம் தான் நம்ம புற ஊதா கதிர்கள் இருந்து பாதுகாக்குது ஓகே எது வந்து தாவரங்களால் நைட்ரேட்டுகளாக மாற்ற உபயோகப்படுதுங்க நைட்ரஜன் தான் தாவரங்களால் நைட்ரேட்டுகளாக உபயோகப்படுத்தப்படுது இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியானதாக தான் இருக்கு தெரியும் ஓகே அடிவளி மண்டலம் அடிவளி மண்டலம் அடிவளி மண்டலம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா எல்லா நிகழ்வுகளும் அதாவது நம்ம நேரடியாக நம்மளுக்கு பூமி வந்து தாக்கக்கூடிய எல்லா நிகழ்வுகளும் அடிவளி மண்டலத்தில் தான் நடக்குது அப்படின்ட்டு அதுதான் காலநிலை மாற்றம் படை மண்டலம் படை மண்டலம் அப்படிங்கிறது ஓசோன் அடுத்து நிகழக்கூடிய அந்த இதுதான் புறவழி மண்டலம் புறவழி மண்டலம் விண்கலம் வெப்ப மண்டலம் வெப்ப மண்டலம் செயற்கைக்கோள் இடை மண்டலம் அப்படிங்கிறது விண்கற்கள் கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் தமிழகம் பற்றியதுதான் எல்லாமே தமிழகத்துல பார்த்தோம்னா சேர சோழ பாண்டிய பல்லவர்கள் நாயக்கர்கள் இவங்க எல்லாம் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க தமிழகத்துல அரண்மனைகள் கோட்டைகள் பிற வரலாற்று இடங்கள் இதெல்லாமே நம்மளுடைய நினைவு சின்னங்கள் கட்டடக்கலையின் நினைவு சின்னங்கள் இவர்களுடைய கட்ட அதாவது சேர சோழ பாண்டிய நாயகர்களுடைய கட்டடக்கலையின் நினைவு சின்னங்கள் சில அரண்மனைகளும் கோட்டைகளும் இன்னுமே நல்ல முறையில இருக்கு இதெல்லாம் சுற்றுலா தலங்களாகவும் பராமரிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு வேலூர் கோட்டை வேலூர் கோட்டை பதினாறாம் நூற்றாண்டுல விஜயநகர மன்னரால் கட்டப்பட்டது ஓகே ஆண்டு பார்த்துக்கோங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டு யாரால விஜயநகர மன்னரால் கட்டப்பட்டது ஓகே தமிழ்நாட்டின் கோட்டைகளில் வேலூர் வந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கோட்டையாக கருதப்படுது ஏன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அங்கதான் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான முதல் கிளர்ச்சி நடைபெற்றுச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறுல வேலூர் கோட்டையிலதான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான முதல் கிளர்ச்சி அப்படின்னு இது நடந்தது இந்த கோட்டைகள் எப்பயுமே அப்ப இருந்த கோட்டைகள் எல்லாம் அதை சுத்தியும் அகலமான மற்றும் அகலமான அகழிகள் அகழியால் மோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அகழியால் சூழப்பட்டிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த அகலியில வந்து முதலைகளையும் விட்டுருப்பாங்க அது வந்து பாதுகாப்புக்காக ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக அது வந்து அங்க இருக்கும் ஏன்னா வந்து எதிரிகள் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்து கோட்டைக்குள்ளார வந்துட முடியாது அப்படி வந்தா அந்த அகலியை தாண்டிதான் வரணும் அந்த அகலியை தாண்டி வரும்போது அதுக்குள்ளார முதலைகள் எல்லாம் விட்டுருப்பாங்க ரொம்ப ஆழமா இருக்கும் அதனால அவ்வளவு எளிதில வர முடியாது ஓகே அதனாலதான் அந்த எல்லா கோட்டைகள்லயும் முக்கியமா இந்த அகலிகள் இருக்கும் அதுதான் சொல்றாங்க இந்த முதலைகள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான முதலைகளை கொண்டிருந்ததால் இந்த அகலிகளில் படையெடுப்பவர்கள் வந்து இதை கடக்க அஞ்சுனாங்க வேலூர் கோட்டை இராணுவ கட்டடக்கலைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இதுல வந்து இரண் இது இரட்டை கோட்டைகளாக கோட்டைகளாக இது வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு வெளிப்புற கோபுரங்கள் உட்புற கோபுரங்களை விட தாழ்வாக இருக்கு ஓகே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் திப்பு சுல்தானின் குடும்பம் ஆங்கிலேயரால் இங்கு சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கு வேலூர் கோட்டையில தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் நம்ம இப்ப ஹிஸ்டரி பார்த்தோம் இல்லையா டென்த் ஹிஸ்டரி பார்த்தப்ப நம்ம இதை பார்த்திருக்கோம் டீட்டெயிலா
ஸோ அது பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வேலூர் கோட்டைக்குள் புகழ்பெற்ற ஜலகண்டேஸ்வர் கோவில் தேவாலயம் மசூதி மற்றும் பல அரசு அலுவலகங்கள் இருக்கு ஓகே வேலூர் கோட்டையில தான் ஜலகண்டேஸ்வர் கோவில் இருக்கு அரசு அலுவலகங்கள் கூட இருக்கு இந்த வேலூர் கோட்டையில முக்கியமான ஐந்து மகால்கள் இருக்கு பாருங்க எத்தனை மகால்கள்னு பாத்துக்கோங்க பர்டிகுலரா ஐந்து மகால்கள் இதுல என்னென்ன மகால்கள் சொல்றாங்க ஹைதர் மகால் திப்பு மகால் பேகம் மகால் கண்டி மகால் பாதுசா மகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்து மகால்கள் அடங்க அடக்கமா இருக்கு ஓகே மண்டபம் தெரியும் மகால்னா நம்மளுக்கு தெரியும் என்னன்ட்டு மண்டபம் திண்டுக்கல் கோட்டை திண்டுக்கல் கோட்டை எங்க இருக்கு தமிழ்நாட்டின் திண்டுக்கலில் அமைந்துள்ள திண்டுக்கல் கோட்டை பதினேழாம் நூற்றாண்டுல இது கட்டப்பட்டது ஓகே அப்ப வேலூர் கோட்டை எப்ப கட்டப்பட்டுச்சுங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டுல கட்டப்பட்டது திண்டுக்கல் கோட்டை பதினேழாம் நூற்றாண்டுல கட்டப்பட்டிருக்கு இது திண்டுக்கல் மலைக்கோட்டை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் மைசூர் அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இந்த திண்டுக்கல் கோட்டை வந்திருக்கு மைசூர் அரசின் படையெடுப்பில் இருந்து தங்கள் நாட்டை காக்கும் பொருட்டு மதுரை நாயக்கர்களால் திண்டுக்கல் கோட்டை கட்டப்பட்டது சோ திண்டுக்கல் கோட்டை யாரால் கட்டப்பட்டது மதுரை நாயக்கர்களால தான் கட்டப்பட்டிருக்கு திண்டுக்கல் கோட்டையும் ஓகே இப்ப இந்த கோட்டை இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வு நிறுவனம் பராமரித்து வருகிறது இந்த திண்டுக்கல் கோட்டையை ஓகே கனரக பீரங்கிகளை தாங்கும் வகையில் கோட்டை இரட்டை சுவர்களால் பலப்படுத்தப்பட்டிருந்திருக்கு ஓகே பீரங்கிகள் கூட தாங்கக்கூடிய அளவுல கோட்டை சுவர்கள்லாம் அப்படி பலமா இருந்திருக்கு இந்தியாவில் ஆங்கிலேயரால் கட்டப்பட்ட முதல் கோட்டை எதுங்க புனித சார்ஜ் கோட்டை இது சென்னையில இருக்கு இது மாநில தலைமை செயலகம் இங்குதான் செயல்படுது இந்த புனித சார்ஜ் கோட்டையில தான் தலைமை செயலகம் இருக்கு திருமயம் கோட்டை திருமயம் கோட்டை அப்படின்னாவே அது அழகு கட்டடக்கலைக்கு புகழ்பெற்றதாக சொல்லப்படுறது திருமயம் கோட்டை இது தமிழ்நாட்டில் புதுக்கோட்டையில இருக்கு இந்த திருமயம் கோட்டை ஓகே திருமயம் கோட்டை மிகப்பெரிய பாறை கல்வெட்டுகளை கொண்டிருக்குதான் ஓகே பாறை கல்வெட்டுகள்லாம் இந்த திருமயம் கோட்டையில இருக்கு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முக்கிய முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது அழகு மற்றும் கட்டடக்கலைக்கு சிறந்தது இந்த திருமயம் கோட்டை இது புதுக்கோட்டையில இருக்கு இது வந்து பாறை கல்வெட்டுகளை கொண்ட கோட்டை திருமயம் கோட்டை இது ஊமையன் இது என்னுடைய இன்னொரு பெயர் என்ன சொல்றது ஊமையன் கோட்டை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே ரொம்ப முக்கியம் ஊமையன் கோட்டை என்ன அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த கோட்டை என்ன அப்படின்ட்டு டச்சுக்காரர்களால் வணிக நோக்கங்களுக்காக கட்டப்பட்ட அற்புதமான கோட்டை எதுங்க சதுரங்கப்பட்டினம் கோட்டை தான் ஓகே டச்சுக்காரர்களால் கட்டப்பட்டது சதுரங்கப்பட்டினம் கோட்டை இது எங்க இருக்கு காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எல்லாமே கொஸ்டின் இதுல முக்கியமா தான் இருக்கும் செஞ்சி கோட்டை தமிழ்நாட்டின் அழகான கோட்டைகளில் ஒன்றாக சொல்லப்படுறது செஞ்சி கோட்டை ஓகே விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மூன்று மலைக்குன்றுகளின் மேலே கட்டப்பட்டிருக்கு மூன்று மலைக்குன்றுகள் இருக்கு அடக்கமா பதிமூன்று கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கோட்டை சுவர்கள் மூன்று மலைக்குன்றுகளையும் இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கு இந்த கோட்டை எட்நூறு அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கு கோட்டையை சுற்றி எண்பது அடி அகலம் கொண்ட அகழி இருக்கு ஓகே எண்பது அடி அகலம் அகலம் மட்டுமே எண்பது அடி இருக்கு அந்த அளவுக்கு கொண்ட அகலி இருக்கு செஞ்சி கோட்டை பல சிறப்பு அமைவுகளை கொண்டுள்ளது அவை திருமண மண்டபம் கோவில்கள் ஆணை குளம் களஞ்சியங்கள் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வகையான சிறப்பு அமைப்புகளை பெற்றுள்ளதாக இருக்கு தரங்கம்பாடி கோட்டை டேனிஸ் கோட்டை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த தரங்கம்பாடி கோட்டை ஓகே தரங்கம்பாடி கோட்டை என்னன்னு அழைக்கப்படுதுங்க டெனிஸ் கோட்டை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது தமிழ்நாட்டில் தரங்கம்பாடியில வங்காள விரிகுடாவின் கரையில் அமைந்துள்ளது ட்ராங்கியூபார் ஓகே ஸோ தரங்கம்பாடி எங்க இருக்கு வங்காள விரிகுடா கரையில் அமைந்திருக்கக்கூடியது தான் இந்த தரங்கம்பாடி கோட்டை இந்த கோட்டை சரிவக வடிவத்தில் மூன்று அறைகளை கொண்டதாக இருக்கு கோட்டையின் மைய பகுதியில் நான்கு குவி மாடங்கள் இருக்கு மண்டபத்தின் மையத்தும் குவி மாடங்களின் முழு எடையையும் தாங்குதான் தமிழ்நாடு பல இடங்களில் பெரிய அரண்மனைகளை கொண்டிருந்ததாக இருக்கு இதுல சில அரண்மனைகள் தான் இங்கே நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டதா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுல முக்கியமா நம்மளுக்கு தெரியும் திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை கம்பீரமான திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை நாயக்கர் அரச மரபால் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட கலைநயமிக்க அரண்மனை ஓகே சோ யாரால் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா நாயக்கருடைய அரச நாயக்கர்களால் தான் இது கட்டப்பட்டது தென்னிந்தியாவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற அரண்மனைகள்ல இந்த திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை மிகவும் ஒன்று திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை மதுரை நகர்ல தான் இருக்கு 
இது தமிழ்நாட்டின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களிலும் ஒன்றாக இருக்கு இந்த அரண்மனையின் சிறப்பம்சம் அப்படின்னாவே என்னதுங்க தூண்கள் தான் சொல்லப்படும் மாபெரும் தூண்கள் தான் இந்த அரண்மனை தொல்பொருள் அருங்காட்சியகத்தை கொண்டுள்ளது அரண்மனையின் முக்கிய இடங்கள் முற்றமும் நடன மண்டபமும் முக்கிய இடங்களாக சொல்லக்கூடியது ஸோ இதில் தொல்பொருள் அருங்காட்சியகமும் இருக்கு நாயக்கர் அரச மரபை சார்ந்த ராணி மங்கம்மாளின் கோடைகால இல்லமாக சொல்லக்கூடியது எதுனா தமுக்கம் அரண்மனை ஓகே தமுக்கம் மைதானம் அப்படின்னு நம்ம ராணி மங்கம்மாள் பத்தி படிக்கும் போது பார்த்திருப்போம் அதுதான் தமுக்கம் அரண்மனை தான் அவங்களுடைய கோடைகால இல்லமாக இருந்திருக்கு இதுவும் மதுரையில தான் இருக்கு ஊட்டியில் உள்ள பர்ன்ஹில்ஸ் அரண்மனை மைசூர் அரசர்களுடைய கோடைகால அரண்மனை ஓகே பர்ன்ஹில்ஸ் அரண்மனை எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொஸ்டின் ஊட்டியில இருக்கு ஓகே தஞ்சாவூர் மராத்திய அரண்மனை தஞ்சாவூர் மராத்திய அரண்மனை என்பது தஞ்சாவூர் அரண்மனை அப்படின்னு எல்லாராலையும் அழைக்கப்படுது இது வந்து முதல்ல தஞ்சாவூர் நாயக்கர் ஆட்சியாளரால் கட்டப்பட்டுச்சு தஞ்சாவூர் நாயக்கர் அரசு வீழ்ச்சி அடைஞ்ச அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் மராத்தியரின் அதிகாரபூர்வ இல்லமாக இது திகழ்ந்தது இந்த தஞ்சாவூர் அரண்மனை தஞ்சாவூர் அரண்மனை வளாகம் ஒரு சுற்றுலா தலமாக இருக்கு மூன்று தனித்தனி பார்வை இடங்களை கொண்டுள்ளதாக இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரண்மனை கலைக்கூடம் கையெழுத்து பிரதி நூல கையெழுத்து அதாவது சரஸ்வதி மகால் அதுக்குதான் கையெழுத்து பிரதி நூலகம் மேன்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரஸ்வதி மகால் தான் ஓகே பாத்துக்கோங்க நம்ம தான் நூலகம் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஓல்டு சிலபஸ்ல நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு நிறைய படிச்சிருப்போம் நூலகத்தை பத்தி ஸோ இந்த இதில் நம்மளுக்கு நூலகம் பற்றி அந்த அளவுக்குலாம் நம்மளுக்கு நியூஸ் சிலபஸில் கொடுக்கல ஸோ இது ஒரு முக்கிய முசிய ஒரு ஜிகே பாட்டில் நம்மளுக்கு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க சரஸ்வதி மகால் தான் கையெழுத்து பிரதி நூலகம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே இது எங்கே இருக்குது தஞ்சாவூரில் ஓகே சரஸ்வதி மகால் இந்தியாவின் பழமையான வரலா வரலாற்று நூலகங்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுது சரஸ்வதி மகால் வந்து ஒரு அருங்காட்சியகத்தையும் கொண்டுள்ளதாக இருக்குது இந்த நூலகத்துல பார்த்தோம்னா தமிழ் சமஸ்கிருதம் மராத்தி தெலுங்கு போன்ற பல்வேறு மொழிகள்ல ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான கையெழுத்து பிரதிகள் இருக்கு ஓகே பாருங்க எவ்வளவு இருக்குன்ட்டு பத்மநாபபுரம் அரண்மனை இது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல அமைஞ்சிருக்கு அழகான ஒரு வரலாற்று நினைவு சின்னமாக போற்றப்படுது இது கல்குளம் அரண்மனை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த பத்மநாபுரம் அரண்மனை தான் என்னன்னு அழைக்கப்படுதுங்க கல்குளம் அரண்மனை ஒவ்வொரு அரண்மனைக்கும் வேறு வேறு பேர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதையெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாத்துக்கோங்க பத்மநாபபுரம் அரண்மனைக்கு கல்குளம் அரண்மனை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே இது கேரள கட்டடக்கலையை கொண்டு கொண்டு மரத்தால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அரண்மனை இது கலை மற்றும் கைவினைத் திறனுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கு பத்மநாபபுரம் அரண்மனை எங்கு இருக்கு கன்னியாகுமரி மா கன்னியாகுமரியில திருவாங்கூர் ஆட்சியாளரால் இது யாரால் கட்டப்பட்டிருக்குங்க திருவாங்கூர் ஆட்சியாளரால் கட்டப்பட்டிருக்கு கன்னியாகுமரியில இந்த அரண்மனை ராஜமாத அரண்மனை சபை தெற்கு அரண்மனை இப்போ பல்வேறு பார்வை இடங்கள் கொண்டுள்ளதாக இது இருக்கு ஓகே மிக முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு எங்கு இருக்கு யாரால் கட்டப்பட்டது இதனுடைய இன்னொரு பேர் என்ன இதுதான் நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் வேலூர் கோட்டை ராணுவ கட்டடக்கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா விறங்குது திருமலை நாயக்கர் அரண்மனையின் முக்கிய இடங்கள் முற்றம் நடமாட்டம் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே எந்த கோட்டை விஜயநகர மன்னரால் கட்டப்பட்டதுங்க வேலூர் கோட்டை திருமலை நாயக்க அரண்மனை எங்கு இருக்கு மதுரையில உலகின் இடைக்கால கையெழுத்து பிரதி நூலகங்கள்ல சரஸ்வதி மகால் ஒன்று பத்மநாபுரம் அரண்மனை எங்க இருக்குங்க கன்னியாகுமரியில இருக்கு எந்த கோட்டை டேனிஸ் கோட்டை அப்படின்னு அழைக்கப்படுதுங்க தரங்கம்பாடி இந்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வைக்கலாம் ஓகே செஞ்சி கோட்டை விழுப்புரத்துல இருக்கு டேனிஸ் கோட்டை தரங்கம்பாடி தமுக்க அரண்மனை மதுரை திருமயம் கோட்டை புதுக்கோட்டை புனித சார்ஜ் கோட்டை சென்னை ஓகே தமிழக மன்னர் பலரால் குறிப்பாக சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது சரியா தவறா கொடுத்திருக்காங்க சரிதான் வேலூர் கோட்டை ஐந்து மகால்கள் இருக்கு திண்டுக்கல் கோட்டை மதுரை நாயக்கர்களால் கட்டப்பட்டது தான் உகுமையன் கோட்டை என்பது செஞ்சி கோட்டையா இல்ல இல்ல தமயம் கோட்டை அப்படிதான் சொல்லப்படுது ஓகே பத்மநாபுரம் அரண்மனை கன்னியாகுமரியில் திருவங்குரு ஆட்சியாளரால் கட்டப்பட்டது கரெக்ட் தானேங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு லெசன் இருக்கு இதுல சோசியல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லெசனுமே நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் தான் வேளாண்மை அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க இந்த வேளாண்மையில புது புது விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இதுல இருக்கு ஓகே அது மட்டும் இல்லாம லாஸ்ட் லெசன் வந்து கல்வி உரிமை அதாவது குழந்தைகள் உரிமை தான் அதுலயும் வந்து நம்மளுக்கு சட்டங்கள் முக்கிய முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு 
பேசிக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் குரூப் ஃபோர் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ